안녕하세요. 보드카 처먹은 역사왕의 보차왕입니다. 중국과 러시아의 관계, 흔히들 곰대용, 베어앤 드래곤이라고 이들 관계를 칭하기도 합니다. 이들의 관계는 한일 관계나 환중 관계처럼 굉장히 불꽃 튀는 사이입니다. 역사적으로도 굉장히 복잡하고요. 지금 현재는 우크라이나 전쟁으로 인해서 경제적인 어려움을 겪고 있는 러시아가 중국의 경제 식민지로 전락하면서 갑을 관계가 역전이 돼버리고 말았는데요. 불과 십수년 전까지만 해도 러시아가 갑의 입장으로서 중국을 상대했었습니다. 특히 스탈린 통치 시기의 소련은 중국 에게 엄청난 갑질을 선사했고 중국은 호구처럼 당하기만 했는데요. 과연 숙청 아저씨 스탈린은 중국에게 어떤 갑질들을 시전했을까요? 2차 국공내전 당시에 소련이 공산당을 지원해주긴 했는데 자기 돈으로 지원해준 것도 아니었고요. 생생만 오지게 냈습니다. 장제스의 국민당군은 무려 500만 대군을 총동원해서 공산당에 대한 대대적인 공세에 들어갔습니다. 이 공세로 인해서 국공합작은 다시 깨지고 2차 국공내전이 발발했죠. 공산당군은 500만 국민당군의 개때러시로 인해서 결국 수세에 몰려가지고 만주까지 빤스러는 수밖에 없었습니다. 공산당은 수세에 몰린 상황에서 스탈린에게 도움을 요청했지만 스탈린은 이렇게 이야기했죠. 아니 언제부터 친한 사이였다고 저한테 아는 체 하세요? 그리고 니네 망한 것 같은데 그냥 산에 들어가서 게릴라 질이나 해. 물론 소련이 마지못해서 물자를 지원해주긴 했습니다. 근데 그것은 죄다. 잉여 오브 잉여 물자인 일본군을 무장해제시키면서 얻게 된 노액 장비들이었어요. 그래서 중공군이 아리사카 소총을 들고 치아 전차를 단체 공세를 펼치는 신기한 영상들이 남을 수 있게 된 겁니다. 심지어 공산당은 스탈린한테 피난민들이랑 부상병들이라도 좀 받아달라고 소련 영토로 월경 요청을 했는데요. 스탈린은 이마저도 거절했습니다. 이런 절체절명의 상황 속에서 북한의 기밀성이 중국 공산당에게 손을 내밀어줬죠. 피난민들과 부상병들을 북한에서 받아주기로 한 겁니다. 이거 한방 덕분에 마오쩌둥이 평생 기밀성한테 고마워하면서 죽을 때까지 북한을 계속 우주죄해줬던 거예요. 이렇게 중국 공산당은 소련의 외면 속에 북한의 지원으로 간신히 국민당군의 공세를 저지해내는 데 성공했습니다. 그리고 순식간에 공세로 전환해가지고 치아전차로 셔먼을 잡는 말도 안 되는 기행들을 보여주면서 승승장구했죠. 그리고 계속해서 국민당군을 몰아붙인 결과 천하통일에 성공한 겁니다. 이렇게 소련이 당시 중국 공산당한테 해준 거는 노획물자 준 거, 그리고 개소리하는 거, 그게 전부였습니다. 하지만 중국 공산당이 천하통일에 성공하자 스탈린은 이렇게 이야기했습니다. 야 이거 내 덕인 거 알지? 은혜 꼭 갚아라. 물론 중국으로서는 기분이 굉장히 나쁘지만 스탈린 앞에 가서는 표정관리 해야 됐죠. 당시 소련은 공산주의의 종주국이 었고 중국이랑은 국력이 비교도 안될 정도로 초강대국 반열에 오른 상태였으니까요. 북한과 자신들이 쌓아놓은 똥을 중국한테 대신 치워달라고 했습니다. 김일성한테 남침 허가를 내주고 전폭적인 지원을 해준 거는 스탈린이었습니다. 그래서 1950년 6월 25일에 한국전쟁이 발발하게 되었죠. 근데 김일성이 전쟁을 말아먹고 단계까지 런을 하게 되자 스탈린은 슬슬 김일성이랑 거리를 두기 시작합니다. 왜냐하면 스탈린은 소련이 참전해가지고 이 한국전쟁의 판이 3차 세계대전으로 번지는 것을 원하지 않았기 때문이죠. 소련은 2차 세계대전 당시에 무려 3천만 명이라는 사람들이 죽었어요. 근데 5년 만에 3차 세계대전을 맞이한다는 것은 소련한테는 정말 있을 수가 없는 일이었거든. 그나마 공군기들을 비밀리에 보내가지고 돕기는 했는데요. 이마저도 미국한테 안 걸리려고 정말 애를 많이 썼습니다. 물론 미국도 이거를 암암리 알고 있었어요. 하지만 봐줬습니다. 왜? 미국 역시 생각이 똑같았던 거지. 3차 세계대전은 안 된다는 입장이었으니까요. 그리고 결정적으로 스탈린은 중국을 진정한 친구가 아닌 사이셔틀 정도로 생각하고 있었습니다. 스탈린은 이 사이셔틀이 갑자기 대가리 커져가지고 자기한테 대드는 걸 원치 않아 했죠. 그래서 중국과 미국을 싸움 붙여놔가지고 이의제의를 내서 이 둘의 힘을 빼버리기로 합니다. 그래서 스탈린이 뜬금없이 이 사태의 책임을 중공한테 돌리고 중공군의 참전을 종용했던 거죠. 그래서 중공 내부에서도 왜 똥은 스탈린이랑 김일성이 사진을 놓고 치우는 건 우리가 해야 되냐고 반대가 굉장히 많았던 겁니다. 하지만 당시 북한을 잃어버리면 이제 친미 국가들한테 포위당하게 생긴 중국으로서는 어쩔 수가 없는 결정이었죠. 결국 마오쩌둥의 집권으로 순망치안의 논리 를 내세워가지고 참전하게 됩니다. 한국전쟁 참전의 대가로 무기들을 지원해줬는데요. 참고로 이 무기는 공짜가 아니었고 최신 무기는 더더욱 아니었을 뿐더러 심지어 바가지까지 씌워서 팔았습니다. 한국전쟁 당시 중국은 100개의 사단 분량의 장비를 소련에게서 지원을 받았는데요. 이건 공짜가 아니었어요. 심지어 몇 배나 바가지 가격이었습니다. 더 심각한 거는 이들 장비들은 최신 장비들이 아니라 2차 세계대전 당시에 쓰고 남은 재고 땡처리였습니다. 그러니까 자기 대신에 전쟁터 나가는 친구한테 중고 재고 땡처리 무기를 갖다가 몇 배나 비싸게 바가지 씌워가지고 팔았 먹은 거예요. 이건 진짜 중고차 허위 매물 딜러들도 절레절레 하겠네. 1등 딜러 스탈린! 그래서 한국전쟁 당시에 미군은 1950년대 장비를 들고 나왔는데 중공군은 2차 세계대전 당시에 무기들을 들고 나온 겁니다. 물론 이 무기들도 1950년대 당시에 쓸모가 없는 건 아니었어요. 뭐 IS-2, T-34 이런 것들 50년대에도 쓸만한 것들이었습니다. 다만 소련은 그보다 더 신형인 IS-3 이런 신형 무기들을 갖다가 충분히 줄수 있는 상황이었음에도 불구하고 그저 재고 땡처리와 돈벌이에 급급한 모양새를 보였습니다. 
없습니다. 물론 중국으로서는 이런 소련제 무기들도 감지 덕지했죠. 기존에 가지고 있던 일본제 똥덩어리나 국민당군한테 노익한 잡다구리한 서방제 무기들보다는 훨씬 나았으니까요. 근데 성능과는 별개로 중국이 이 무기들을 도입하는 대금으로 40억 달러 썼거든요. 현재 가치로 100조 원 이상입니다. 참고로 한국전쟁으로 어느 정도 다시 먹고 살만해진 1950년대의 일본이 당시 가지고 있던 외환보유고가 6억 달러이던 시절이었어요. 근데 중국은 그것도 현찰박치가 아니라 프라이브를 땡겨버렸거든. 이 때문에 중국의 50년대 경제 상황은 마오쩌둥의 대학진 운동의 대실패 그리고 엄청난 외채 부담까지 짊어지게 돼버렸습니다. 그러니까 중고차 허위 매물 처먹은 것도 모자라서 카포어가 돼버린 거예요. 결국 중국인 4천만 명이 굶어 죽는 초대형 블록버스터급 재난이 펼쳐지고 말았죠. 스탈린이 중국과 미국의 힘을 최대한 빼놓기 위해서 한국전쟁의 휴전을 계속해서 방해했습니다. 소련은 한국전쟁에서 중국과 미국이 싸우는 걸 보고 막 팝콘 튀기고 있었거든. 그래야 둘다 힘이 빠졌을 때 잡아먹으니까. 근데 전선이 교착상태에 빠지고 휴전협상을 한다네? 어떻게 하지 하다가 머리를 썼습니다. 휴전협상을 중재해주겠다고 소련이 끼어든 거죠. 근데 중재해주겠다고 소련이 끼어들더니만 오히려 양쪽을 더 과격하게 감정적으로 협상이 임하도록 부추기는 정치질을 내댔어요. 그래서 협상이 어느 정도 타결될 때쯤 해가지고 소련이 훈수질 한번 하면 은또 협상이 어그러지고 이런 식으로 1953년까지 간 겁니다. 전쟁은 스탈린이 죽는 그 순간까지 계속됐으며 중국과 미국 그리고 한국은 엄청난 피해를 볼 수밖에 없었죠. 스탈린 바가지 값에 기술 이전을 해주기로 해놓고 정작 그것도 소극적이었어요. 소련은 로켓, 항공, 기계 설비, 조선 이런 것들에 대한 기술을 중국한테 돈 받고 이전해주기로 했어요. 근데 많은 돈을 받아 챙겼는데도 불구하고 상당히 건성으로 졌습니다. 최진 기술은 못줄 망정 그래도 어느 정도 끝은 있는 기술을 줘야 되는데 완전 기초적인 기술들이 많았어요. 뭐 물론 이거는 당시 중국이 그런 기초 기술들마저도 기반이 아예 없었기 때문에 그거를 쌓아주려고 어쩔 수 없이 기초적인 기술들을 처음에 많이 전술을 시켜준 것도 있습니다. 구구단도 못 내오는 애를 갖다가 어떻게 미적분을 시킬 거야. 하지만 어쨌든 그런 기초적인 기술을 제공받는 데에 비해서 엄청난 돈을 받아갔다는 거죠. 특히 로켓 분야에서는 더 심했어요. 당시 중국은 전설적인 로켓 공학자였던 중국계 미국인인 최세선 박사를 갖다가 영입을 해왔거든요. 그래서 연구를 위한 베이스는 나름 탄탄한 상태였습니다. 그런데도 불구하고 소련은 독일제 V2 로켓에 사거리만 조금 뻥튀기 시켜놓은 R2 로켓만 덜렁 던져주고 기술 지원도 대충 해줬어요. 근데 최세서 박사 같은 경우에는 미국에서는 V2 로켓이라고 하면 은 진짜 눈 감고 도주립할 정도로 많이 만져봤거든. 그래서 실망을 금치 못했던 거죠. 순식간에 DF-1 탄도미사일을 개발하는 데 성공합니다. 그나마도 1962년 중소결렬 이후에는 소련의 기술진들이 전부 다 철수해버리면서 중국은 맨 땅에 헤딩을 하며 기술을 스스로 연말을 해야 됐었어요. 그리고 그게 이상하게 뭐 성공을 해버려가지고 현재는 ICBM, SLBM, 심지어 유인 우주선까지 발사하는 항공 우주 강국이 될수 있었죠. 중소결렬 이후에도 소련은 다양한 방법으로 중국을 압박했는데요. 지금 현재는 갑을 관계가 역전되어져가지고 중국의 시진핑이 푸틴의 큰형님 노릇을 하면서 갑질을 해대는 거 보면 은 어찌 보면 러시아는 과거에 중국이 했던 갑질들에 대한 업보를 받고 있는 거라고 볼 수도 있겠네요.